हेलो एवरीवन आई एम अंकित कुमार और आज हम मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है यदि आपने इसको कभी सॉल्व नहीं किया है आप इसका मेथड या ट्रिक्स नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए वहाँ पर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा और आप सोचते रह जाएंगे लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा ओके okay, तो आज हम इसको मेथड से भी देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे जिससे कि हम इसको देखते ही विद इन ए सेकेंड इसका जवाब दे दें हमको कोई कॉपी पेन इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ओके okay, और मेथड आना बहुत जरूरी है क्योंकि यदि क्वेश्चन जरा सा भी घुमा कर दे दिया जाए तो उस टाइम पर ट्रिक्स काम नहीं आती हैं मैथड ही काम आता है सो दैट्स वाई मैथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसका मेथड भी ट्रिकी है वो इतना आसानी से माइंड में नहीं आता है एंड स्पेशली इन एग्जामिनेशन जब हम अंडर प्रेशर होते हैं ऑल राइट एंड यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूं कि लाइफ में आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आपके लिए जो क्वेश्चन अभी तो बहुत टफ रहता रहा होगा वो अब बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा आप देखते ही उसको सॉल्व करेंगे ऑल राइट एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही बेलाइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग बनी रहे और आप अपने एग्जामिनेशंस में कम टाइम में ज्यादा स्पीड के साथ में हाई स्कोर कर सकें ऑल राइट सो लेट स्टार्ट देखिए क्वेश्चन है अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स एंड माइनस एंड दिस टर्म इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और यदि आप इसके हर अंडर रूट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है बिकॉज ये इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज ऑल राइट right. तो देखिए हम इसका मेथड देखते हैं कि मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ये जो सारी टर्म है इसको हम y मान लेंगे तो जब हमने इसको y मान लिया है तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स एंड अप टू इनफाइनाइट अब देखिए हमने इस सारी टर्म को y माना था ये जो पहला वाला छ है यहाँ तक की टर्म को छोड़ दीजिए और यहाँ से आगे तक की जो टर्म है केवल इस पर ध्यान दीजिए तो ये बिल्कुल वही सेम सीरीज बन रही है जो कि हमको क्वेश्चन में दी गई है और जिसको हमने y माना है तो हम इसको भी y मान लेंगे ओके तो ये हमारा क्या बनेगा फिर y इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स माइनस वाई ओके तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स माइनस वाई और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो क्या बनेगा y स्क्वायर माइनस वाई लेफ्ट साइड में आके प्लस में हो जाएगा और प्लस सिक्स लेफ्ट साइड में आके माइनस सिक्स हो जाएगा तो हमारी ये क्वेश्चन बन जाएगी और ये क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण है इसके दो रूट्स होंगे यानी कि दो मूल होंगे तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं या तो हम इसको फ्रैक्शन से यानी कि गुड़नखंड से कर लें या हम इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से कर लें और या हम इसको ग्राफ से कर लें यानी कि पेपर पर ग्राफ बना के और right, तो हम इसको इसके फ्रैक्शन करके सॉल्व करेंगे यानी कि गुणनखंड विधि से तो देखिए हम y का जो मल्टीपल है यानी कि जो गुणांक है एक उसको हम ऐसे तोड़ें कि उनका मल्टीपल छः हो और लेकिन डिफरेंस वन हो तो हमने किस में तोड़ा थ्री माइनस टू में तो ये क्या बनता है वाई स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू इंटू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो ओके और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब देखिए शुरू के दो टर्म्स में से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस थ्री और बाद के दो टर्म्स में से माइनस दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस थ्री अब इन दोनों में क्या कॉमन है y प्लस थ्री ठीक है तो इसको हम बाहर ले लेंगे और यहाँ से क्या बचेगा y और यहाँ से क्या बचेगा माइनस टू तो क्या हो जाएगा y प्लस थ्री इंटू वाई माइनस टू अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दुर्घात समीकरण है इसके दो रूट होंगे तो ये देखिए वही इसके दो रूट्स हैं ये वो दो रूट्स हैं जो ये एक इक्वेशन बन रही थी उसको सेटिस्फाई करेंगे तो हम एक बार y प्लस थ्री को जीरो के बराबर रख लेंगे और एक बार y माइनस टू को जीरो के बराबर रख लेंगे प्लस थ्री को राइट साइड में ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा और y इज इक्वल टू आएगा माइनस थ्री तो यानी कि y की दो वैल्यू आई एक माइनस और एक टू देखिए हमने वाई किस माना हुआ है इस टर्म को माना हुआ है अब देखिए अंडर रूड में कभी वैल्यू माइनस हो सकती है क्या नेवर कभी नहीं होगी अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई भी नंबर माइनस में नहीं हो सकता है पॉजिटिव में होगी और यदि अंडर रूट में माइनस आ
और अंडर रूट माइनस वन को हम आयोडा से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हम इमेजनरी नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं उसकी स्टडी बिल्कुल अलग होती है वो एक अलग पार्ट है अभी हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं ऑल right, तो देखिए इस टर्म की वैल्यू कभी माइनस में हो सकती है क्या कभी नहीं होगी नेवर तो y इज इकल टू माइनस थ्री हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा ये कभी नहीं हो सकता है तो यानी कि y की वैल्यू क्या होगी टू होगी ऑल right? और y हमने क्या माना है इस सारी टर्म को माना है तो यानी कि इस टर्म की वैल्यू क्या होगी टू तो ये हमारा आंसर होगा ऑल right? अब देखिए यदि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है यदि यहाँ पर छः की जगह पर कोई और नंबर होता है माना कि बारह होता है यहाँ सब जगह पर बारह होता है तो हम इसको उसी तरीके से सोल्व करेंगे तो वाई मान लेंगे तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वेल्व माइनस वाई ओके और यहाँ पर क्या बनेगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर ट्वेल्व माइनस वाई और जब इस y को और ट्वेल्व को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस वाई एंड माइनस ट्वेल्व यहाँ पर ट्वेल्व आएगा जब हम इसका फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस फोर माइनस थ्री इंटू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो शुरू के दो टर्म्स में से y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा y इंटू वाई प्लस फोर और यहाँ पर हम फिर माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर थ्री इंटू वाई प्लस फोर ऑल राइट वाई प्लस फोर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा y माइनस थ्री तो यहाँ पर एक बार आएगा फोर और यहाँ पर आएगा थ्री ओके okay, तो यहां पर क्या आएगा y इज इक्वल टू एक बार आएगा माइनस फोर और एक बार आएगा थ्री ओके okay, तो माइनस तो फोर होगा नहीं क्योंकि इस टर्म की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी नहीं तो इसका आंसर क्या होगा थ्री तो ये तो था इसका मेथड जो कि बहुत ही सिंपल है हमने क्या किया था इस टर्म को y माना था और फिर अंडर रूड में सिक्स माइनस करके इस, इसको सिंपली हमने सोल्व किया था ये एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन बनती है और बड़े आसानी से सोल्व हो जाएगी अभी आपको इसे समझाने में टाइम लगा है लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और जब आप इसको करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा ऑल राइट हार्डली ये 10-12 सेकंड लेगा अब हम देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं जिससे कि हमको ये सारा काम करने की जरूरत है ही नहीं हमको पेन और पेपर की जरूरत है ही नहीं हम इसका देखते ही विद इन ए सेकेंड जवाब बता सकते हैं ओके तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है जब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो कि अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक तो ये जो नंबर होगा इस नंबर को हम इस तरीके से दो नंबर्स में तोड़ेंगे जो कि कॉन्जिक्यूटिव हो यानी कि उनका डिफरेंस एक हो जैसे कि तीन गुणा दो और राइट दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं इन दोनों का डिफरेंस एक है ओके okay, डिफरेंस एक होना जरूरी है तो देखो हमने यहाँ पे छः को तोड़ा तीन गुणा दो में दोनों का डिफरेंस आ रहा है एक ओके okay, तो देखो ट्रिक क्या है कि यदि यहाँ पर माइनस का साइन होगा यदि यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो इन दोनों नंबर्स में से जो छोटा वाला नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा यानी कि इसका आंसर दो होगा जो कि हमने अभी मेथड से देखा है क्या सॉल्यूशन आया था हमारा दो और जब हमने यहाँ पर बारह माना था तो हम बारह को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में कैसे तोड़ेंगे तीन गुणा चार दोनों का अंतर एक है डिफरेंस एक है तीन गुणा चार तो हमारे इस क्वेश्चन में माइनस था तो हमारा आंसर क्या आया था छोटा वाला नंबर यानी कि तीन हमारा आंसर आया था ओके अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब ये यहाँ पर प्लस माइनस की फॉर्म में हो और यहाँ पर कोई नंबर हो और इस तरीके से अंडर रूट में ये एक इनफाइनाइट तक एक सीरीज बन रही हो तो इसको हम ऐसे ही दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे और यदि यहाँ पर माइनस है तो उन नंबर्स में से जो छोटा नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा और यदि यहाँ पर प्लस है तो इन नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा और राइट यदि यहाँ पर छः प्लस होता तो इस क्वेश्चन का आंसर तीन होता और बारह वाले केस में जब यहाँ पर प्लस होता तो इस क्वेश्चन का आंसर चार होता और राइट तो ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको इसमें हार्डली दो सेकेंड से भी ज़्यादा नहीं लगेंगे जो भी टाइम लगेगा आपको इसको ब्रेक करने में ही लगेगा अदरवाइज ब्रेक करते ही आपका आंसर है आपको कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है ओके आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस और उनकी ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपके करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहे और आप अपने एग्जामिनेशन में कम टाइम में तेजी के साथ में हाई स्कोर कर सकें ऑल सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दैट्स ऑल फॉर टूडे बाय बाय